ASML es una compañía única en el mundo y una de las más populares en las redes sociales y sobre todo también en YouTube. Y no me extraña porque es una empresa con una calidad muy alta y con una de las ventajas competitivas más bestias que he visto yo nunca en una empresa. Eso sí, lleva una muy buena caída del 40% desde máximos, por eso hay mucha gente que se pregunta ¿aprovecho estas caídas para comprar? En este vídeo voy a analizar ASML utilizando las estrategias que seguimos nosotros en este canal y también os voy Voy a decir qué haría yo personalmente con la acción. Pero antes pasamos a ver el patrocinador de este vídeo. El vídeo de hoy está patrocinado por Pink X, uno de los mayores exchanges de criptomonedas del mundo, partner principal del Chelsea. Se caracteriza sobre todo por la amplia variedad de productos y servicios ofrecidos en su plataforma. No solo permite operar en spot, futuros o incluso hacer copy trading, sino que además es uno de los exchanges con mayor número de criptomonedas disponibles. Tiene más de 800 pares para invertir. Por cierto, Bing X está integrado en, con nuestra plataforma favorita para analizar gráficos. Así es, Bing X está integrado con TradingView, por lo que puedes utilizar su interfaz e indicadores desde el propio exchange. No obstante, sabemos que lo más importante para ti, al igual que para nosotros, es la seguridad, pues en este ámbito podemos estar totalmente tranquilos, ya que Bing X está asociada con Certix, una reconocida firma de seguridad blockchain, y además garantiza la protección de los fondos de sus clientes, los cuales están 100% respaldados por fondos de reserva. ¿Quieres conocer más? Puedes ver más información en el link de la descripción y en el primer comentario fijado. Para los que seáis nuevos en el canal os voy a explicar cuáles son las estrategias que utilizamos nosotros en este canal y los que ya os las sepáis pues seguro que os viene bien para reforzar el conocimiento. Nosotros utilizamos principalmente la estrategia de stand wasting y esta estrategia te sirve para muchas cosas y una de ellas es para saber en qué fase en qué momento se encuentra una acción, se encuentra en una fase bajista, se encuentra en una fase plana o en una fase alcista. Esta estrategia es conocida como Stage Analysis y Stan Weinstein. En su libro nos enseña que todas las acciones, todo el precio de una acción, eh, forma, va siguiendo una forma de una curva utilizando su media móvil de 30 semanas y esta forma establece cuatro fases. Una fase 1, una fase 1 que es eh, una fase de consolidamiento de, del precio por acción en el que el precio por acción se encuentra en la parte más baja de la curva después este precio por acción inicia una fase 2 que es la fase alcista el estado alcista donde a nosotros más nos va a interesar comprar y tener posiciones de esa acción luego pasa siempre el precio por acción por una fase 3 que es una fase de distribución donde hay más ventas que compras y la curva de la media móvil de 30 semanas como podéis ver se va aplanando y una fase 4, una fase última 4 de caída de la acción, donde el precio por acción se desploma para volver luego a iniciar una fase 1 de consolidamiento. En esta fase 4, el precio por acción se encuentra por debajo de la media móvil de 30 semanas. Y así nos daríamos cuenta nosotros que estamos en un estado, el, o la acción está en un estado de caída, está en un estado negativo. Lo ideal, obviamente, va a ser comprar acciones que pasen de un estado 1 a un estado 2 y mantenerlas todo lo posible hasta empezar un estado 3, que suele ser difícil de ver, o un estado 4. ¿Cómo podemos identificar nosotros cuándo empieza una fase 2? Pues más adelante, a lo largo del vídeo, lo voy a enseñar con un ejemplo. Además de la estrategia de Stage Analysis de Stan Westing, nosotros también utilizamos la estrategia Can Slim de William O'Neill. En esta estrategia, a diferencia de la otra, nosotros nos tenemos que fijar solo en empresas que están en la fase 2 que hemos hablado antes y que por lo tanto están ya en una tendencia alcista. Además, William O'Neill también mete en este análisis un pequeño análisis fundamental bastante efectivo para aumentar las pro probabilidades de éxito y después de este análisis fundamental para conocer el momento óptimo de comp para comprar una acción y tener más probabilidades de éxito, utiliza un movimiento o un patrón técnico muy conocido como es el cap and handle. ¿Está ASML cumpliendo con las estrategias que nosotros utilizamos? Pues vamos a analizarlo. ASML es una empresa súper importante. ¿Por qué? Porque es una empresa que se dedica a fabricar las máquinas que son capaces de fabricar todos los microchips que tenemos nosotros en el móvil, en el ordenador y en cualquier 
cualquier dispositivo electrónico. Lo que hace única y tan especial a ASML es que es la única compañía en el mundo que puede fabricar un tipo de máquina súper avanzada, llamada litografía EUV. Estas máquinas son esenciales para poder crear microchips más pequeños y potentes, que son la base de la tecnología moderna. Sin estas máquinas de ASML, los fabricantes no podrían seguir produciendo los componentes tan avanzados y lo que significaría es que no podría, la tecnología no podría seguir avanzando al ritmo que lo está haciendo. Por eso, esta compañía es clave para la industria tecnológica global. Vamos ahora a analizar ASML primero, fundamentalmente, como dice la estrategia de Can Slim, y después vamos a pasar a ver el análisis técnico, viendo en qué fase se encuentra y si se cumple el patrón de capa and handle o el patrón que pasa de una fase 1 a una fase 2. ASML es una compañía con una capitalización bursátil de 262,67 billones de dólares, o sea, es una empresa bastante grande. En lo que va de año, ASML no lo está haciendo nada bien, con un menos 12,20% de rentabilidad. Y el SP500 ya sabemos que está ahora mismo en máximos históricos, por lo que es un punto bastante negativo para SML. Eh, eso sí, durante los últimos 5 años, si lo hubieses tenido en cartera, hubieses ganado casi un 150% de rentabilidad, que no está nada mal. Y desde que salió a bolsa, un 10.000%. O sea, una barbaridad, pero claro, ¿quién va a tenerla desde 1995 que salió? Entonces, bueno, el último año, como podemos ver, bastante negativo porque el SP500 está en máximos y ASML está en negativo. Y aquí pasa lo mismo, no son nada, no son crecimientos de ingresos nada consistentes en los últimos años. 28%, 24%, estos son, son muy buenos, pero en diciembre de 2022 un 7, luego vuelve a un 34. Yo entiendo que en, eh, por los últimos resultados trimestrales y anuales, por eso está cayendo tanto la acción, porque ha habido una caída muy grande en revenues comparado con los años anteriores y también en EPS eh, trimestralmente y anualmente. Otro punto importante a evaluar es el ROE de la compañía, que tiene que ser mayor al 17%, por lo menos. En este caso, ASML sí que lo cumpliría, porque tiene una, un ROE muy alto de casi el 50%. Otro punto importante es conocer si esta compañía ha anunciado hace poco o ha sacado hace poco nuevos productos, nuevos servicios o está en nuevos máximos. Nuevos máximos ya adelantamos que no, porque como hemos dicho al principio, está un 40% por debajo de máximos históricos. Y sí que es verdad que ASML hace poco ha realizado avances significativos en su tecnología de litografía EUV de alta apertura. Bueno, un tipo de tecnología muy específica. Y en abril de 2024 sí que la empresa ha enviado su segunda máquina de este estilo a un cliente, por lo que suponemos que son, además son máquinas muy caras, suponemos que poco a poco estas máquinas se van a ir enviando a más clientes y supondrá un mayor ingreso para la compañía. Otra cosa que nos interesa ver es el interés institucional que está trayendo a SML. Esto quiere decir que cuántos fondos de inversión están entrando en la empresa, que son los que realmente mueven el dinero, no tú ni yo, sino los grandes fondos de inversión. Para ver esto hay una página web muy buena que se llama Fintel, donde poniendo en el buscador el, el ticker de la empresa podemos ver cómo eh, es el crecimiento o disminución de los, de los fondos de inversión en la empresa. Como podéis ver, ASML durante los últimos meses sí que está creciendo muy poco, pero es que viene de un crecimiento o de un interés institucional mucho más alto y, a, y cayó mucho en junio de 2024, poco a poco está aumentando, pero esto también puede verse o deberse a la caída que hemos visto. Ha habido mucha venta institucional. ¿Aquí qué nos va a interesar? Pues nos va a interesar ver crecimientos mucho más fuertes, digamos, eh, como por ejemplo podéis ver en la, en la barra de junio de 2023 comparada con la anterior, donde hubo un crecimiento bestial. Por lo que podemos concluir en este punto que el interés institucional no está siendo demasiado alto. Y ya, si pasamos a ver lo que son gráficas, eh, lo primero es ver cómo lo está haciendo el mercado en general, el SP500 y también cómo lo está haciendo el sector tecnológico y el sector de los semiconductores. El SP500, después de la elección de Trump en Estados Unidos, está en máximos históricos. 
Y el sector del de tecnológico también está, no en máximos, pero prácticamente con una fase, está en una fase 2, en una tendencia alcista, que es lo que nos interesa aquí. ¿Y cómo está el mercado de los semiconductores específicamente? Pues también en una fase 2, precio por encima de la media móvil de 30 semanas, que es el área amarilla, ¿vale? Y como veis, en una tendencia alcista. Entonces... Lo siguiente sería ver, pues bueno, confirmar como hemos hecho, que el mercado en general está en una tendencia alcista. Entonces tenemos más probabilidades de entrar y, y bueno, de que si entramos en la acción o en ASML, el precio por acción suba. ¿Y cómo está ASML? Pues tened en cuenta que la media móvil de 30 semanas en esta gráfica es el área amarilla. Y si os acordáis de la fotografía que os he enviado antes, eh, os he enseñado antes en la estrategia de eh, Stan Weinstein el precio por acción está por debajo de la media móvil de 30 semanas, se ve muy claro. Y, el precio por, y, bueno, y la tendencia está siendo negativa. El precio por acción está por debajo de la media móvil, como he comentado, y la curva está en una tendencia bajista, por lo que estaríamos en una fase 4. ¿Qué pasa con esto? Pues que según Stan Weinstein y William O'Neill nunca hay que comprar una acción que se encuentra en una tendencia bajista y cuyo precio por acción está por debajo de la media móvil de 30 semanas, por lo que técnicamente comprar ASML no estaría en mis planes. ¿Y entonces cuándo sería un buen momento de compra? ¿Cuándo pasaría de una fase 1 a una fase 2? Lo primero, la fase 1 es que el precio por acción esté cerca de la media móvil de 30 semanas. Y ahora mismo está bastante lejos, un eh, 32% por debajo, o sea que habría que echar paciencia. Y luego lo siguiente es que la media móvil de 30 semanas esté un poco más plana o en una tendencia ligeramente alcista. ¿Cuándo se vio esto claro en ASML la última vez? Pues en la semana del 13 de abril del 2020. Aquí se vio muy claro, ¿por qué? Porque se cumplieron los patrones que se deben de cumplir según la estrategia. Y es que el precio por acción corte la media móvil de 30 semanas, aquí lo estamos viendo, que... Eh, sal, que se vea demanda de compra, cómo se ve esto con el volumen, que es la barrita verde, el volumen debe ser superior a las anteriores semanas y superior a la media, que es la línea gris, y eh, la fuerza relativa, que lo que mide es cómo lo está haciendo la acción respecto al S&P 500, al mercado en general, tiene que ser positiva y ascendente, que esté en nivel es, es superior al nivel 0 y que esté, que esté ascendente. Aquí, por, por, como veis, estuvo ascendente mucho tiempo. Desde, si se cumplen estas tres cosas lo mejor posible, sería un buen momento de compra. Aquí tendrías muchas más probabilidades de que te saliera bien la operación. Y como veis, desde ese punto, que fue un punto bastante claro, si hubieses comprado ahí y hubieses vendido cuando el precio por acción corta la media móvil de 30 semanas por primera vez, eh, corta, y eh, esto lo vemos semanalmente, corta eh, al final de semana, ¿vale? Hubieses ganado un 165%, que en, una, en algo más de un año que no está nada mal, luego te hubieses ahorrado una gran caída, luego a lo mejor aquí hubieses podido volver a entrar, como veis, eh, media móvil, o sea, el precio por acción corta a la media móvil de 30 semanas, el volumen es muy alto comparado con la semana anterior y las semanas anteriores, mucho mejor que la media, la fuerza relativa también ascendente cortando el nivel cero, eso es muy bueno, entonces, si hubieses comprado en el punto más alto, digamos, y hubieses vendido cuando corta la media móvil de 30 semanas, hubieses ganado más de un 15% en unos pocos meses, que en una empresa tan grande como ASML, pues es una muy buena noticia. Entonces, como conclusión, ASML, aunque es una empresa súper grande, muy consolidada en el mercado y de gran calidad, siguiendo nuestra estrategia, nosotros no nos plantearíamos comprar acciones de ella de momento. Y es que aparte de no cumplir con muchos de los puntos que dice nuestra estrategia, ahora mismo está en una tendencia baja, bastante bajista, por debajo de máximos históricos un 40%. Ojo, y con esto no estoy diciendo que la empresa no 
pueda subir o no vaya a subir, la empresa puede hacer lo que quiera. Sin embargo, lo que estoy diciendo es que bajo mi punto de vista y utilizando la estrategia que seguimos en este canal, no queremos asumir el riesgo que supone comprar acciones de ASML ahora. Simplemente porque si compro acciones de esta compañía ahora, tengo más probabilidades de que la operación me salga mal a que me salga bien. Y no te vayas todavía porque si quieres saber en qué momento nosotros compramos una acción, vendemos acciones, también las empresas que tenemos en seguimiento, puedes acceder a nuestro grupo privado de Discord a través del canal de miembros que tienes del botón debajo de este vídeo. Échale un vistazo porque por menos de lo que te cuesta cualquier tarta de queso en Madrid vas a poder aprender muchísimo sobre esta estrategia que te he comentado, además de ver, pues eso, eh, tener notificaciones de en todo momento de lo que compramos, vendemos, etcétera. Nosotros, como siempre, te esperamos en el próximo vídeo.